ব্রাসেলসে 16 জনকে আটকের পর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা প্রধান সন্দেহ ভাজন আটক না হওয়ায় বাড়ানো হয়েছে সতর্ক সতর্কতার মেয়াদ আইএস এর বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ওবামার সিরিয়ায় রুশ হামলার সমর্থনে আইএস এর বিরুদ্ধে সাফল্য পাওয়ার দাবি আসাদের প্যারিস হামলার পর শরণার্থীদের প্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের আহ্বান ইউরোপীয়দের সংকট মোকাবেলায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান ওবামার এবং ইসরায়েলের অধিকৃত অঞ্চলে সংঘর্ষে তিন ফিলিস্তিনি সহ নিহত চার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হেব্রনে নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেতানিয়াহুর আন্তর্জাতিক সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সাজিদ রাজু আজ তো প্রথম সন্তান আসছে পৃথিবীতে তাই আমার ছোট্ট উপহার লুসি অলিভা আসে স্পেন থেকে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে সন্দেহভাজন 16 জনকে আটক করার পর আপাতত সন্ত্রাস বিরোধী তল্লাশি অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে পুলিশ তবে প্যারিস হামলার ঘটনায় প্রধান সন্দেহভাজনকে এখনো আটক করা সম্ভব হয়নি বলে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বেলজিয়ামের প্রসিকিউটর এই কারণে ব্রাসেলসে সর্বোচ্চ সতর্কতার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে সোমবার পর্যন্ত বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারির পর দুদিন পেরিয়ে গেছে সন্ত্রাসী হামলার আশঙ্কা আর আতঙ্কে পাল্টে গেছে কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর নগরীর রোজকার দৃশ্যপথ ব্রাসেলসের প্রাণকেন্দ্র গ্রাঁ প্লেয়ের আশেপাশে সব রাস্তাঘাট বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ নগরীর অলিতে গলিতে বাড়ানো হয়েছে প্রহরা দিনভর চলছে তল্লাশি এত কিছুর পরও চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে নগরবাসী অনেকে বলছে জায়গায় জায়গায় পুলিশের তল্লাশির ফলে আতঙ্ক আরও বাড়ছে মেট্রো রেল নিরাপত্তার খাতিরে বন্ধ রাখা হয়েছে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি পুলিশ ধরে বলল এই সময়টা রাস্তায় হাঁটাহাটি না করাই ভালো এসব দেখে শুনে ভয় লাগছে আমরা আসলে জানতে চাই আর কতদিন এই সতর্কতা ও তল্লাশি কার্যক্রম চলবে পুলিশের এত বেশি তৎপরতা আমাকে আতঙ্কিত করে তুলে রোববার ব্রাসেলসের বিভিন্ন স্থানে ২২ দফা অভিযান চালিয়েছে বেলজিয়ান পুলিশ এসব অভিযানের মধ্য দিয়ে ১৬ জন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে আটক করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন দেশটির প্রসিকিউটর অ্যারেক ভান্ডার স্লেপ তবে প্রধান সন্দেহভাজন আব্দুল সালাম এখনও রয়ে গেছে ধরা ছোঁয়ার বাইরে কোনো অভিযানের স্থল থেকেই কোনো ধরনের বিস্ফোরক বা অস্ত্র উদ্ধার হয়নি আব্দুল সালামকেও আটক করা যায়নি এখনও সে প্যারিস হামলার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে আমরা সন্দেহ করছি তাকে আটক করার আগ পর্যন্ত নিশ্চিত আমি ব্রাসেলসের সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় তারা রাত দিন যে পরিশ্রম করছে আশা করি দেশের জনগণও সে বিষয়ে সার্বিক সহযোগিতা করবে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেই মেট্রো রেলগুলো সোমবার পর্যন্ত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি এদিকে প্যারিসের স্তাদে দে ফ্রান্স স্টেডিয়ামে বোমা হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন তৃতীয় একজনের পরিচয় জানতে পেরেছে ফ্রান্সের তদন্ত দল এম আল মাহমুদ নামে কথিত ওই হামলাকারী গ্রিস রুট ধরে ইউরোপে প্রবেশ করেছে বলে জানান তারা সে গত তেসরা অক্টোবর গ্রিসের লেরস দ্বীপে পৌঁছে বলে প্রমাণ পেয়েছে পুলিশ সঞ্জিত ইসলাম সময় সংবাদ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় সবার সাথে আজীবন এক পয়সা প্রতি সেকেন্ড এবার তোমার ফোন বেঁচে থাকবে আজীবন এয়ারটেল দেশের সেরা স্মার্টফোন নেটওয়ার্ক জঙ্গি গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আইএস সহ অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে সারা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব বান কিমুন এদিকে সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বলেছেন সিরিয়ায় রুশ বিমান হামলার সমর্থনে সরকারি বাহিনী আইএসের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাচ্ছে 
operations and it'll soon be cruising the ice beauty to the paper of general france at patano be man by it on a three shall the goal robot boom of the shagore poor bunch of a serial popular casa casi points high for a ship with your common tree down on syria i saw was time below the humble out of your dark or the shall the goal came with anchor i would say show my tickets have been to do to be man a be man by he just take you ready a humble to love a blue john anthony is for a source to know you the almost has only shown go to nice it will take a quick ask for general and to try to show for their put off and then it's in that is on who more should be banking on robot malaysia rather than equal alarm for a asian show melon a joke the thing out of all in front of beauty to take to the rest of us here almost on a local echo to should be defeated मानव बतार शर्त है यो इदानुप देर धंक्ष करते होंगे। शंत्रशी देर कोनो देश नहीं, शिमाना नहीं। वोरा जैसा जोगहन्नो अपराध करे छे, ता कोनो मते ही शोध जो करा जाए ना। मानव शब्बोता के बाचते होले, आमदेर शबाई के एक होते होंगे। राजनैतिक और शामुरीक दुई भावे। একই সম্মেলনে যোগদান শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন আইএস ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একজোট হতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত নন তিনি তবে আইএস দমনে যুক্তরাষ্ট্র সর্বাত্মক লড়াই চালিয়ে যাবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন ওবামা সিরিয়ার সরকার পরিবর্তন অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের অপসারণে রাশিয়া রাজি হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি উই ওয়ান্ট টু মেক শিওর দ্যাট উই ডোন্ট লুজ आईएस के जेकोनो मूल्य धंक्ष कर बामरा कारण आम्रा आमदर मूल्यबोध और शब्दतार प्रति आमदर दायित्व भूल जेते पारे ना सीरिया शंकर शामधने रूस और कारण एक विषय आमदर साथे एक मत हुए थे Z20 शामिलों ने ये बेपरे प्रेसिडेंट पुतिन ने शंके कथा बोले थे आमिक सीरिया के राजनैतिक पाला बदले विषय ओबामा जोखन सीरियो प्रेसिडेंट आसाद देर भविष्य उतनी एक औथा बोलते हैं तो खुन चीना गनो माध्यम में दया शाखत करे बाशर अलासात जाना रूस विमान हमला शामर्थ होने आए सिर विरुद्ध थे पालता हमला चालिए सीरिया शॉर्करी बहनी उल्लेख जो को शफल लो पाते तीन आरोप बोले शांताशीरे निर्मल हवार पौर � सीरिया रूश विमान हमल चार शताधिक बेसामरिक नागरिक निहत हो मानवाधिकार पर्यवेक्षण संस्थागुल आईएस ए विद्रोह दमने देश के विभिन्न अंचले चालान सब विमान हमल में बेसामरिक नागरिक निहत संख्या प्रतिदिन ही और संख्या गत सेप्टेम्बरे रूश विमान हमलार शुरू पर आो बेड़े संस्थागुल हटात एक बिकट शब्द सुनते पाई एक देख लकाश थे फेला बोमाटी बाड़ी ओपर आघात हेने को मत घर बेर होते पे आलेपोर ए शिशुटेर कथा तेज पोस्टो एक एक टी विमान हमलार पौर को तोड़ा भय बहो उपिकोता शोमुकिन हन एकांत कर शाधरण मानुष जोंगी दर अवस्थान लोको कोरे ऐसा विमान हमला चालनो होले मुहूर्ते ही ता किवा बे शाधरण मानुष जीवन के तौचनाच कोरे फैले जुक्तो राज्य भित्तिक मानवाधिकार संस्था स अपुर दिके मानवाधिकार शंक्षता सीरियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स दर मोते ये शंखा आरोबेशी तादर मोते रूस विमान हमले बेशमोरिक नागरिक ने होते शंखा पाँच शता थी तबे शंक्षता दूते हिशे बे जो तो ये अमिल था कुक न क्या नो एक टीवी शो शवाई निश्चितो अर्था होलो इशाब विमान हमले प्राय प्रतिदि� उधर काज पुलिस चलाना करा प्राय अशंभव। आईएस दामों ने गत सितंबर के प्रथम बार में तो सीरिया के विमान हमला शुरू करे रूसिया। शंप्रति रूस प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने विमान हमला आरोप जोरदार घोषणा पर बर्तुमा ने अंततः शत्तुटी युद्ध विमान के शहरताई सीरिया विभिन्न अंचले आईएस रावस्थान लोक चिकित्सकान एखो पर्त क्यों दायित्व स्वीकार ना कर आईएस जंगी हमला चाली मन हम 
সম্প্রতি ইসলামিক স্টেট জঙ্গিদের কাছ থেকে তেল আবিয়াত শহরটি উদ্ধার করে কুর্দি পেশমার্গা বাহিনী রাশিয়ায় বিশেষ বাহিনীর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে নিহত হয়েছে আইএস এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সন্দেহ ভাজন 11 জঙ্গি রাশিয়ার উত্তর ককেশাসের নালচিক শহরের কাছে একটি পার্বত্যাঞ্চলে অভিযানটি পরিচালনা করা হয় রোববার সকালে শহরের উডল্যান্ডে পুলিশ ও জঙ্গিদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয় এর আগে শনিবার সেখানে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের ঘোষণা দেয় রুশ সরকার অভিযানে জঙ্গিদের আস্তানা ও ক্যাম্প ঘিরে ফেলে তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বলে পুলিশ এই সময় আত্মসমর্পণ না করে সন্ত্রাসীরা গুলি ছুড়লে পুলিশ ও পাল্টা গুলি শুরু করে আর এতে নিহত হন প্রথমে 10 জন পরে আরো এক জঙ্গি তবে এই ঘটনায় পুলিশের কোনো সদস্যের হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি উগ্রবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএস বিশ্বে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে তার সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি রোববার তুর্কমেনিস্তানের প্রেসিডেন্ট গুরবাংলি বারদি মোহাম্মদের সঙ্গে এক বৈঠকে এমন কথা বলেন তিনি খামেনি আরও বলেন ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও বর্বরতার যে উদাহরণ আইএস তৈরি করেছে তাকে দমনের জন্য এর বিপরীতে বিশ্ববাসীকে ইসলামের প্রকৃত আদর্শ জানার সুযোগ করে দিতে হবে আইএস মূলত তরুণদের সন্ত্রাসবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি ইসলামের উদারপন্থী ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আদর্শ বিশ্বের মানুষের মধ্যে জোরালোভাবে প্রচার করার মাধ্যমে আইএস এর প্রতি তরুণদের আগ্রহ কমানো সম্ভব বলেও জানান তিনি আন্তর্জাতিক সময় আরো দেখবেন নেপালে মাধেশী সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ ও সংঘর্ষে নিহত চার সংকট নিরসনে ভারতের হস্তক্ষেপ চাইলেন নেপালি রাষ্ট্রদূত প্যারিস হামলায় জড়িত আরেকজন সিরীয় নাগরিকের শরণার্থীর বেশে গ্রিস হয়ে ফ্রান্সে প্রবেশের তথ্য প্রকাশ হলে আবারও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি অনেক দেশে এখন শুধু নারী এবং শিশুদের আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানালেও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শরণার্থী সংকট মোকাবেলায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন রোপারের মেসেডোনিয়া সীমান্তে চিত্র এটি শরণার্থীদের প্রবেশে দেশটি সরকার অস্বীকৃতি জানালে এভাবেই সেখানে বিক্ষোভ করে আশ্রয় প্রার্থীরা আমরা সন্ত্রাসী নয় আমরা আশ্রয় প্রার্থী বিশ্বাস করুন আমরাও আপনাদের মতোই ভুক্তভোগী আমরা আপনাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি না বরং আমরাই আপনাদের কাছে নিরাপত্তা চাইছি আশ্রয় প্রার্থীদের বক্তব্য যে আতঙ্ক নিয়ে তারা দেশ ছেড়েছেন তা এখনো তাদের পিছু ছাড়েনি পশ্চিমা দেশগুলোতে একের পর এক এবং আইএস এর সেসব হামলা দায় স্বীকার এখন প্রশ্নবিদ্ধ করছে সিরীয় শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার বিষয়টি ইউরোপে হামলার ভয়াবহ চিত্র দেখে কানাডীয় সরকার বলছে নারী শিশু এবং পরিবার ছাড়া তারা কাউকে আশ্রয় দেবে না অন্যদিকে তুরস্ক অভিযোগ করছে গ্রিসের কোস্ট গার্ড ইচ্ছাকৃতভাবে শরণার্থী বাহিনী নৌকা ডুবিয়ে দিচ্ছে যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে গ্রিসের সরকার এদিকে ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান ডোনাল্ড টাস্ক আবারও ইউরোপীয় নেতাদের প্রতি সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন প্যারিস হামলায় বলে দিচ্ছে সীমান্তে নজরদারি বাড়ানো এখন কতটা প্রয়োজনীয় আমাদের দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে পাশাপাশি সীমান্তে নজরদারির বিষয়টিতে সবাইকে একমত হতে হবে তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন জঙ্গিদের দমনের পাশাপাশি সিরীয় শরণার্থীদেরও আশ্রয় দিতে হবে আমি জানি শরণার্থীদের বেশেই জঙ্গিরা ইউরোপে ঢুকেছে কিন্তু প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে তল্লাশি করে দেশে প্রবেশ করানোর যুক্তি মোটেও কার্যকর নয় এটি ভীষণ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আর যারা আশ্রয় প্রত্যাশী তাদের হাতে এখন ততটা সময়ও নেই এদিকে তুরস্কের পর এবার সার্বিয়াও শরণার্থী প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপের ঘোষণা দিয়েছে এছাড়া ক্রোয়েশিয়া এবং হাঙ্গেরিও নিরাপত্তার জন্য একই সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী তাজি বুনিয়াদ সময় সংবাদ ইসরায়েল অধিকৃত হেব্রন শহরে নতুন করে আরও সেনা মোতায়েনের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনের ছুরিকাঘাতে এক ইসরায়েলি নারী নিহত হওয়ার পর মন্ত্রিসভায় এই ঘোষণা দেন তিনি ওই দিন তিন ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনী দিকে আবুদিস এলাকায় আল কুচ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিলিস্তিনি শিক্ষার্থী ও ইসরায়েলি সেনাদের মধ্যে চলছে ব্যাপক সংঘর্ষ 
ইসরায়েলি সেনা ও বিক্ষুব্ধ ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরুর পর থেকেই পশ্চিম তীর যেন পরিণত হয়েছে রণক্ষেত্রে আবুদিস এলাকায় আল কুদস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে বিক্ষোভ শুরু করলে এক পর্যায়ে ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে এই সময় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে টিয়ার গ্যাস ছড়ে ইসরায়েলি সেনারা এদিন পশ্চিম তীরে এক ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনারা এক ইসরায়েলি নারীকে ছুরিকাঘাতে হত্যার অভিযোগে তাকে গুলি করা হয় বলে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় আট ঘন্টা আগে কিরায়ত আরবার বাস স্টেশন এক তরুণীকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে হামলা শিকার তরুণী মারা গেছে এছাড়াও পশ্চিম তীরে আরও দুই ফিলিস্তিনিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে আলাদা দুটি ঘটনায় তিন ইসরায়েলিকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগে তাদের হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বাহিনী এদিকে এ ধরনের হত্যাকে আইন বিরোধী উল্লেখ করে এর বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ফিলিস্তিনি সরকার ইসরায়েলিদের ওপর হামলার ঘটনায় হেব্রনে নিরাপত্তা জোরদার করার কথা জানিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু জেরুজালামের মতো আমরা হেব্রনে রাস্তা বন্ধ করে অভিযান চালিয়েছি এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করেছি নিরাপত্তা জোরদার করতে আরও সেনা মোতায়েন করা হবে গত অক্টোবর থেকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে সংঘর্ষে এ পর্যন্ত আশি জনের বেশি ফিলিস্তিনি আঠারো ইসরায়েলি ও এক মার্কিন পর্যটক নিহত হয়েছে চলতি বছরের বাইশ থেকে চব্বিশে নভেম্বর মধ্যপ্রাচ্য সফরের অংশ হিসেবে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি এ সময় চলমান সংকট নিরসনে দুই দেশের নেতাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ শিরিন আক্তার সময় সংবাদ নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধে মাধেশি সম্প্রদায়ের চলা বিক্ষোভে নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে পুলিশের গুলিতে চার বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে নেপাল ভারত সীমান্তে কয়েক মাস ধরে চলা অবরোধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি বন্ধ থাকায় জরুরি ওষুধ অক্সিজেন ও জ্বালানি সহ বিভিন্ন পণ্যের তীব্র সংকটে পড়েছে নেপালিরা এদিকে দেশটির রাজনৈতিক সংকট নিরসনে ভারতকে সাহায্যের আহ্বান জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত রোববার নতুন সংবিধানের বিরুদ্ধে নেপালের সপ্তারি জেলায় বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশের গুলিতে মারা যায় চারজন পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে সড়ক অবরোধ করে রাখলে পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয় জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন মাধেশিরা পুলিশের ওপর হামলা চালালে পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি ছোড়ে এদিকে নেপাল ভারত সীমান্তে তিন মাস ধরে চলা অবরোধের কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানি বন্ধ থাকায় জরুরি ওষুধ অক্সিজেন ও জ্বালানি সহ বিভিন্ন পণ্যের সংকটে পড়েছে নেপালের প্রায় তিন কোটি মানুষ জ্বালানি সংকটের কারণে দেখা দিয়েছে পরিবহন সংকট দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে ওষুধ নিয়ে তিন শতাধিক ট্রাক সীমান্তে আটকা পড়েছে রেডক্রস জানিয়েছে হাসপাতালে রক্ত সরবরাহের জন্য পর্যাপ্ত ব্যাগ পাওয়া যাচ্ছে না দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে না পারলে পনেরো থেকে বিশ দিনের মধ্যে মজুদ শেষ হয়ে যাবে বলে জানিয়ে নেপালের পক্ষ থেকে অবরোধের জন্য ভারতকে দায়ী করা হলেও ভারতের পক্ষ থেকে বরাবরই তা অস্বীকার করা হচ্ছে সোমবার দেশটির রাজনৈতিক সংকট নিরসনে সাহায্যের জন্য ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ভারতে নিযুক্ত নেপালের রাষ্ট্রদূত দীপ কুমার উপাধ্যায় কমপক্ষে ষাট হাজার ট্রাক প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে বীরগঞ্জ ক্রসিং পয়েন্টে আটকে আছে এতে ভারতের খুব একটা ক্ষতি হবে না কারণ ভারত অনেক বড় দেশ কিন্তু নেপাল শেষ হয়ে যাচ্ছে ভারত সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি এ সংকট নিরসনে আমাদের সাহায্য করে সম্প্রতি নেপালে নতুন সংবিধান অনুমোদন করার পর থেকে বিক্ষোভ করে আসছে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলীয় সংখ্যালঘু মাধেশি সম্প্রদায় তিন মাস ধরে চলা বিক্ষোভে অন্তত পঞ্চাশ জন মারা গেছে বিতর্কিত ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্যের কারণে আসামের গভর্নর পদ্মনাভ আচার্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ভারতীয় রাজনৈতিকরা হিন্দুস্তান শুধুমাত্র হিন্দুদের বসবাসের জন্য আর কারো জন্য নয় এমন মন্তব্য করে বেশ সমালোচনার মুখে পড়েন আসামের গভর্নর গুয়াহাটিতে শনিবার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এ কথা বলার পর জনসমালোচনার মুখে রোববার তিনি এক সংবাদ সম্মেলন ডাকেন সেখানে তিনি বলেন বিভিন্ন দেশে বিশেষত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে অবস্থানরত নিপীড়িত হিন্দু বা ভারতীয় বংশোদ্ভূত যে কারো ভারতে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার রয়েছে সেই প্রেক্ষিতে তিনি ওই মন্তব্য করেছিলেন তবে পদ্মনাভ আচার্যের ওই মন্তব্যকে ভারতের সংবিধান বিরোধী উল্লেখ করে তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সর্বভারতীয় মজলিসি ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের নেতা আসাদ উদ্দিন ওয়াসি ভারতের জম্মুতে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হয়েছেন অন্তত সাতজন নিহতদের মধ্যে ছয় পুণ্যার্থী ও এক নারী নারী পাইলট রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ সোমবার রাজ্যের সঞ্জি চাঁদ থেকে ফেরার পথে কাটরা এলাকায় ওই দুর্ঘটনাটি ঘটে 
এডিটিপি জানায় হেলিকপ্টারটি উড্ডয়নের পর এর পাখায় হঠাৎ আগুন ধরে গেলে পাইলট এটিকে একটি খোলা জায়গায় অবতরণের চেষ্টা করলে বিধ্বস্ত হয় হেলিকপ্টারটি প্রাথমিকভাবে ঘন কুয়াশার কারণে হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানানো হলেও পরবর্তীতে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ঘটনায় একই পরিবারের পাঁচ সদস্য নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ মাধ্যম সোমবার দিল্লির বালসোয়া এলাকায় একটি বস্তিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়ে টেলিভিশনে আগুন ধরে গেলে দ্বিতীয় আরেকটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং আগুন লেগে যায় পরে ফায়ার সার্ভিস স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ও এই ঘটনায় বস্তির চারটি ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ কাচিনে পান্না খনিতে ভূমিধসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে একশো চারে দাঁড়িয়েছে এখনও নিখোঁজ রয়েছে একশো জন হাফকান্ট এলাকার ওই পান্না খনিতে বিপুল পরিমাণ খনি বর্জ্য ধসে পড়লে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে খনির আশপাশের পান্না সংগ্রহকারীদের অস্থায়ী আবাসস্থল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে খনিটি দুর্ঘটনা প্রবণ জানা সত্ত্বেও পান্না সংগ্রহকারীরা এই খনি থেকে পান্না সংগ্রহ করছিল কাচিন প্রদেশের পান্না বিশ্বে শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃত দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সরাসরি আলোচনায় বসার জন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বেইজিং মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুরে আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনের বৈঠকে এই আহ্বান জানান চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কে কিয়াং তিনি বলেন দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্কের যে টানাপোড়েন চলছে তা সমাধানেই সবাইকে আলোচনা টেবিলে বসতে হবে তিনি আরও বলেন এই সংকটের ফলে দক্ষিণ চীন সাগরের শান্তি ও স্থিতির বিঘ্ন হচ্ছে এছাড়া সেখানে জাহাজ চলাচলেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি দক্ষিণ চীন সাগরের সংকটে পশ্চিমা দেশগুলোর নাক গলানোরও সমালোচনা করেছেন তিনি সম্প্রতি এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যে রেশারেশি চলছে তার ইঙ্গিত করেই এ কথা বলেছেন চীনা প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের খাইবার পাকতুন খাওয়া প্রদেশের অজ্ঞাত বন্দুকধারীর গুলিতে এক টেলিভিশন সাংবাদিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে ডন গেল রোববার হাফিজ উর রেহমান নামে সেই সাংবাদিকের উপর হামলা হয় স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী মোটরসাইকেলে চড়ে বিয়াল্লিশ বছর বয়সী এই সাংবাদিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় অজ্ঞাত বন্দুকধারীরা রেহমান পাকিস্তানের জিও টিভিতে বারো বছর সাংবাদিকতা করছেন পরে তিনি নিজে একটি দৈনিক পত্রিকা চালু করেছেন নাইজেরিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলের মাইদুরি শহরে এক নারীর আত্মঘাতী বোমা হামলায় আট জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন কমপক্ষে সাতজন রোববার রাতে এই হামলা হয় বলে স্থানীয় প্রশাসনের বরাদ্দ দিয়ে জানিয়েছে আল জাজিরা দেশটির নিরাপত্তা বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আত্মঘাতী সেই নারী ছদ্মবেশে নারী এবং শিশুদের মাঝে ঢুকে বোমা বিস্ফোরণ করে তার পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি সম্প্রতি মাইদুগুড়িতে বেসামরিক নারীদের উপর আত্মঘাতী বোমা হামলার ঘটনা বেড়ে গেছে গেল অক্টোবর থেকে এ ধরনের হামলায় কমপক্ষে চুয়ান্ন জন নিহত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানার একটি পার্কে অনুষ্ঠান চলাকালে অজ্ঞাত বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত ষোলো জন আহত হয়েছে স্থানীয় সময় রোববার রাতে নিউ অর্লিন্সের বানি ফ্রেন্ড পার্কে এই ঘটনা ঘটে অনুষ্ঠানে আসা শত শত মানুষ একটি ভিডিও শুটিংয়ের জন্য জড়ো হলে হঠাৎ এক বন্দুকধারী এলোপাতাড়ি গুলি চালায় তাদের উপর এতে কিশোর সহ ষোলো জন আহত হয় আহত দশজনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে অনুষ্ঠান চলাকালে পার্কটিতে শিশু কিশোর সহ প্রায় পাঁচশো মানুষ ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম ও বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ করা হয়েছে বিক্ষোভ সমাবেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ায় আটক করা হয়েছে দশ জনকে রোববার মেলবোর্নের উপকণ্ঠে মেলটনে বিক্ষোভ করে শত শত অস্ট্রেলীয় বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে এ সময় ছয় জন বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয় এছাড়াও ইসলাম ও বর্ণবাদ বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে কুইন্সল্যান্ড নিউ সাউথ ওয়েলস ও সিডনি থেকে চার জনকে আটক করা হয়েছে আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন রক্ষণশীল মধ্যদান ডানপন্থী বিরোধী দলের নেতা মরেসি ম্যাক্রি তার বিজয় দিয়ে দীর্ঘ বারো বছর পর মধ্য ডানপন্থী দল ক্ষমতায় বসতে যাচ্ছে জয়ের আনন্দে সমর্থকদের সাথে উল্লাস করেছেন আর্জেন্টিনার সবচেয়ে ধনী পরিবারের সন্তান বোয়েন্স মেয়র ও ব্যবসায়ী ম্যাক্রিও 
52 শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি অন্যদিকে 48 শতাংশ ভোট পেয়ে ভোট পেয়ে পরাজয় মেনে নিয়ে ম্যাট্রিকে অভিবাদন জানিয়েছেন ক্ষমতাশীল দল দল বামপন্থী দলের নেতা বোয়েনস আইরসের গভর্নর ড্যানিয়েল সিওলি গেল অক্টোবর মাসের প্রথম দফার ভোটে সিওলি 36.7 শতাংশ ভোট পান অন্যদিকে ম্যাট্রিক সেই সময় ভোট পান 34.5 শতাংশ কিন্তু কোন প্রার্থী 50 শতাংশের বেশি ভোট না পাওয়ায় তা রানঅফ নির্বাচনে গড়ায় এবার অবশ্য ভোট গণনার প্রথম থেকেই ম্যাক্রির এগিয়ে থাকার আভাস দেয়া হচ্ছিল সবকিছু ঠিক থাকলে 10 ডিসেম্বর ক্ষমতা গ্রহণ করবেন ম্যাক্রি চীনের রাজধানী বেজিং এ ভারী তুষারপাতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা তুষারপাতের কারণে বেজিং ক্যাপিটাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের বেশ কয়েকটি ফ্লাইট বাতিল ও সময়সূচি পরিবর্তন করা হয় বিমানবন্দরের তিনটি রানওয়ে তুষারাচ্ছন্ন থাকায় সোমবার সকাল 8টা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ কোনো ফ্লাইট অবতরণ করতে পারেনি এছাড়া বিমানবন্দরের কাছাকাছি মহাসড়কগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় শহরের বেশিরভাগ সড়কই বন্ধ রয়েছে কয়েকটি মহাসড়কে যান চলাচল করলেও তা সীমিত প্যারিসের সন্ত্রাসী হামলার বেশ কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও আজও সেই দুঃসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন বেঁচে ফেরা ভাগ্যবান মানুষগুলো স্টাডি ডি স্টেডিয়াম পানশালা রেস্তোরা বিপণি বিতান সহ মোট ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনে স্থানে 13 নভেম্বর হামলা চালায় সন্ত্রাসীরা এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি হয়েছে বাতাক্লান থিয়েটার হলে ইগলস অফ ডেথ ব্যান্ডের মেটাল মিউজিকে যখন মাতোয়ারা থিয়েটার হলের শত শত মানুষ সেই সময় সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে আনন্দের মহল মুহূর্তেই ত্রাসের চিত্রটুক নেয় বাতাক্লান হল থেকে বেঁচে ফেরা কয়েকজন গণমাধ্যমকে তাদের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন প্যারিসের বাতাক্লান হলে তখন চলছিল জনপ্রিয় মার্কিন মেটাল ব্যান্ড ইগলস অফ ডেথের কনসার্ট কনসার্ট শুরুর চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট পর হেভি মেটালের গম গম মিউজিক ছাপিয়ে একে ফর্টি সেভেনের গুলির শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা ব্যান্ড সদস্যরা বিপদ টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের পেছনের দরজা দিয়ে নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারলেও কনসার্ট দেখতে আসা শত শত মানুষ ভাবতেও পারেননি এত জনাকীর্ণ স্থানে সন্ত্রাসী হামলা হতে পারে গুলি নিমেষে এফোর ওফোর করে দেয় অনেককে সন্ত্রাসীরা যখন এলোপাতারি গুলি চালাচ্ছিল তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন সংবাদ উপস্থাপক পিয়ারে নাসচা সম্প্রতি রাশিয়ান গণমাধ্যম আরটিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলে ওঠেন তার বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কথা গুলির শব্দ পেয়ে মনে হয়েছিল এটা মিউজিকের কোন অংশ পরে যখন বুঝতে পারলাম তখন দ্রুত মঞ্চের পেছনে চলে যাই সন্ত্রাসীরা চিৎকার করে বলছিল ইরাক সিরিয়ায় হামলার জবাব দিতেই তারা এসেছে বাতাক্লান হল থেকে বেঁচে ফেরা আরেক সাংবাদিক জুলিয়ান পেয়ার্স নির্মম সেই হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন দুজন সন্ত্রাসী এমন ভাবে গুলি বর্ষণ করছিল যেন পাখি শিকার করছে মনে হচ্ছিল চোখের সামনে নরক দেখছি সন্ত্রাসীরা বন্দুকে যখন গুলি ফুটছিল সেই সুযোগে আমি মঞ্চের পেছনে চলে আসি কারণ এখানে শিল্পীদের ঢোকা আর বের হওয়ার আলাদা একটা পথ থাকার কথা আমি মাথা নিচু করেছিলাম একটু পরপর গুলি আর বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছি মৃত্যু আমার চোখের সামনে ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসে এমন ভয়াল রাত আর কখনো আসেনি জানিয়ে সেখানকার মানুষ উদ্বেগ প্রকাশ করে গুলি আর বোমা বিস্ফোরণের শব্দে মুহূর্তেই আনন্দ প্রেম আর কবিতার সহ রূপ নেয় বিভীষিকাময় আতঙ্ক ও শোকে মুচ্চমান নগরীতে সঞ্জনা চৌধুরী সময় সংবাদ এদিকে প্যারিস হামলার পর যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম কমিউনিটির ওপর বেশ কয়েকটি সাম্প্রদায়িক হামলা শুরু হয় ঠিক এমন সময় সাত বছর বয়সী জ্যাক সোয়ানসন এবং আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে ঘটে যাওয়া ছোট্ট একটি ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরাতে ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম টেক্সাসের ফ্লুগারভিলে ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামিক সেন্টার মসজিদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন মুসলিম কমিউনিটির কিছু মানুষ এমন সময় ছোট্ট জ্যাক ক্ষতিগ্রস্ত মসজিদের ছবি দেখে কষ্ট পায় এবং তার কাছে থাকা বিশ ডলার যেটি আইপ্যাড কেনার জন্য জমিয়ে রেখেছিল তা দান করে জ্যাকের এমন অসাম্প্রদায়িক ভালোবাসার কথা মুসলিম কমিউনিটি জানতে পেরে জ্যাককে একটি আইপ্যাড উপহার দিয়েছে এবং একটি চিঠিতে জানিয়েছে জ্যাকের এমন ছোট্ট হৃদয়ের ভালোবাসার কথা তারা সব সময় স্মরণ করবে আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ব্রাসেলসে ১৬ জনকে আটকের পর সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা প্রধান সন্দেহ ভাজন আটক না হওয়ায় বাড়ানো হয়েছে সতর্কতার মেয়াদ 
আইএসের বিরুদ্ধে কঠোর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ওবামার সিরিয়ায় রুশ হামলার সমর্থনে আইএসের বিরুদ্ধে সাফল্য পাওয়ার দাবি আসাদের প্যারিস হামলার পর শরণার্থীদের প্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপের আহ্বান ইউরোপীয়দের সংকট মোকাবেলায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান ওবামার এবং ইসরায়েলের অধিকৃত অঞ্চলে সংঘর্ষে তিন ফিলিস্তিনি সহ নিহত চার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হেব্রনের নিরাপত্তা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেতানি আহল এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়